Я пригадую, коли школяркою вперше приїхала до Запоріжжя на змагання, які організовувала Мала Академія наук. Тоді увечері ми з подругою вийшли погуляти і дійшли до дуже дивної будівлі. Вона одразу вразила нас своїми масштабами. Ми піднялися на греблю Дніпрогез. Я пригадую, як дивилася вниз по течії на острів Хортиця, як трималася руками за поручні і відчувала легку вібрацію. Тоді я думала, що це вібрація від турбін, зараз я припускаю, що це просто рух транспорту, який спричиняв цей легкий, легкий е- тремор в моїх пальцях. Ці враження згодом, е- уже дорослою, е- я підтвердила, коли приїхала до Запоріжжя вдруге, вже е- в рамках літньої школи. І тоді ми відвідали Дніпрогез, дізналися більше про історію цієї будівлі. Е- разом із цим ми також були гостями району соцміста, унікального втілення архітектури, яку можна співвіднести з архітектурою Баухаус. Весь цей комплекс будівель в місті Запоріжжя – і Дніпрогез, і соцмісто, і вся ця архітектура, яка виникла згодом, або перед тим, як з'явилися ці два гіганти, великого модерного проекту, радянського проекту який намагався приборкати природу, який висловлював певний тип стосунку з цією природою, який прагнув, в принципі, електрифікувати усю ново, новоотриману країну, новоуявлену країну. Адже ми знаємо, що комуністичний проект передбачав цю електрифікацію. Це теж величезна мобілізація людської сили для того, щоб ці будівлі були зведені. Історія Дніпрогез – це теж історія про насильство, адже двічі цю греблю підривали в часі Другої світової війни, і двічі кожна із цих подій несла за собою тисячі, сотні тисяч жертв. Відтак, розуміння цієї історії і цих будівель в місті, які вплетені в його минуле, в теперішнє і потенційно у майбутнє, те, що цікавить мене у нашій сьогоднішній розмові. Вітаю, мене звати Наталія Отріщенко, і сьогодні ми будемо говорити про місто і будівлі. В який спосіб ми, як містяни і містянки, взаємодіємо з тим зведеним простором із каменю, бетону, скла, дерева, інших матеріалів? Що означає для нас жити в місті, жити в будівлях, взаємодіяти з цими будівлями? І, власне, як ми взаємодіємо з ними? Архітектура – це та частина нашого життя, яку ми бачимо у місті найчастіше. Це свого роду фон, на якому розгортається наша щоденна взаємодія. Саме завдяки їй ми можемо локалізувати місто. Можемо одразу зрозуміти, чи йдеться про якесь невелике середньовічне німецьке містечко, яке прийшло до нас майже без змін, або німецьке місто, яке зазнало бомбардувань і було відбудоване. Чи йдеться про місто в Центральній Україні, в Західній Україні, в Південній Україні, яке було збудоване в 19 столітті, в 20-му, або під кінець 20-го, якщо йдеться про Славутич. Тобто завдяки архітектурі ми можемо зрозуміти, де ми. Тобто це найпростіший спосіб локалізувати нас у просторі. Мислення про архітектуру і прагнення її осмислити, власне, в соціальному контексті – Воно було характерне для дослідників уже здавна. Скажімо, Вальтер Бен'ямін вказує на те, що пасажі в місті чітко залінковані до суспільства споживання і до практик ходіння в місті, розглядання вітрин, відтак прагнення купити собі символи іншого життя. Норберт Еліас говорить про те, що придворна структура так само була втілена просторово в тих будівлях навколо палаців, де жили ті чи інші верстви населення. Замок, ринок, собор. Кожна із цих будівель втілює в собі ті чи інші соціальні функції, той чи інший спосіб взаємодії. Вінстон Черчилль говорить про те, що спершу ми створюємо будівлі, а потім вони починають впливати на нас. І такий дуальний зв'язок з архітектурою – постійна зміна, постійна взаємодія, постійне перетворення – є характерними також для наших міст. Отож, в сьогоднішній лекції ми поговоримо про три великі теми. В першу чергу про соціальний вимір будівель, також про те, в який спосіб маніфестуються різні ідеології у камені, і теж згадаємо про право на житло, 
Адже якщо ми живемо в місті, то ми маємо право на гідний дах над головою. У статті про теорію символічного інтеракціонізму і архітектуру американські дослідники Рональд Сміт і Валері Бані говорять про три потенційно найбільш значимі завдання для проєктувальників простору. В першу чергу, коли вони будують, то вони повинні підтримувати певний спосіб мислення і дій в тому, що вони створюють. Вони також в певний спосіб артикулюють контрольну людську діяльність. І врешті вони теж створюють поле, простір для соціальних змін. Архітектура відображає певні стилі життя містян і містянок. Як ми знаємо вже з першої лекції, місто постійно змінюється в просторі і в часі. Відповідно, так само змінюються стилі життя тих, хто це місто населяє. Архітектура творить певну систему обмежень. І про це ми трошки згодом згадаємо, взагалі про особливості просторового паноптикону, ситуації, коли ти відчуваєш, наче за тобою постійно хтось стежить. Однак вона теж відкриває можливості для змін. Та ж таки архітектура Баухаусу, яка була свого роду революційною і для Європи, і відголоски якої ми можемо бачити і в сучасному світі, вона теж відкривала дуже багато можливостей для користувачів і користувачок. Згодом Оскар і Софія Гансени, польські архітектори, які належали до групи 10 відгалуження в Сіам, вони розпрацьовували теорію відкритої форми. Тобто їхня архітектура і їхня роль як архітекторів була радше кураторською. Вони створювали можливість для тих людей, які згодом населять простір, самим визначати те, в який спосіб цей простір буде функціонувати. Умовно кажучи, йдеться про розміщення балконів на фасаді. Вони не були фіксованими. Мешканці теоретично могли їх совати в залежності від того, який огляд з вікна чи з балкону є для них більш прийнятним. Тобто Архітектура – це водночас обмеження, дуже фізичне, втілене в матеріальності цієї архітектури, але вона також і відкриває нам можливості. Можливості для змін, можливості для наших практик і для виявів наших стилів життя. Якщо ми подумаємо про міську архітектуру, то є дуже багато типів будівель у місті. І якщо мислити про зв'язок між формою і функцією, він є дуже важливим для нашого сьогоднішнього мислення – Знову ж таки, філософ і культурний критик Вальтер Бенімін, якого я вже згадувала, він вважає, що архітектура сприймається двояко. В першу чергу через її безпосереднє використання, але теж і через її сприйняття. Знову ж, форма і функція. Або, як він теж продовжує, тактильно і оптично. Ми бачимо певний міський простір, який втілений у тих чи інших формах, і про це в нас буде окрема лекція про образи міст. І ми також його відчуваємо. Відчуваємо тілесно. Адже зв'язок між людським тілом і проєктуванням, він тягнеться вже віддавна, згадайте, вітровіанську людину і людські пропорції, які, в принципі, визначають те, як ми функціонуємо в просторі. Чому саме така висота стель? Чому саме такі розміри вікон? Чому саме така ширина проходів у дверях? Все це так чи інакше орієнтується на наше тіло, на розміри людини. Дуже часто це е, чоловік середнього віку. Теж про це подумайте, е, на яке тіло е, орієнтується архітектура. Якщо ми думаємо, для кого і для чого ці будівлі, то я е, пропоную згадати той ж таки Дніпрогес, з якого я розпочинала. Тобто класична е, будівля конструктивізму і її величезне ідеологічне значення для радянського проекту. Е, Разом із технічної і з естетичної точки зору, адже сам образ цієї будівлі він активно тиражувався. І, як ми знаємо, згодом на Дніпрі з'явилися ще декілька гідроелектростанцій, які мали на меті приборкати природу і зробити річку судохідною. Історик і публіцист Карл Шльогель, говорячи про символічне значення Дніпрогес, говорить, що це була перемога майбутнього над минуле Радянського Союзу над Російською імперією. Це також історія про колективізацію, історія про ті процеси, жахливі процеси, які відбувалися в селі на півдні і в центрі України, про Голодомор 1932-1933 року і про пошуки роботи, про тих робітників, які були змушені перейти із села у місто для того, щоб врятуватися і отримати хоча б кусень хліба. Будівництво 
Дніпрогес і поява цього величезного архітектурного проекту, вона неможлива без розуміння цього контексту, коли ця будівля виникла, як вона виникла. Той Дніпрогес, на якому стояла я, школяркою, а вже згодом дорослою, це Дніпрогес, який відбудований по війні. І хоча я все одно зараз знаю цю тяглість, знаю історію, знаю, звідки з'явилася ця будівля, в якому контексті вона постала, це все одно трохи не та будівля. І ми маємо розуміти теж оцю тяглість архітектури. І це, мабуть, теж наша, один із приводів подумати про всі історичні репліки у міському середовищі. Наскільки ми можемо відчитати і локалізувати той чи інший архітектурний проект, зрозуміти продуктом, якого часу він є. Чи він нам говорить про так звану автентичність, чи він нам говорить про спробу до цієї автентичності апелювати. Джон Ло, один із теоретиків акторно-мережевої теорії, говорить про те, що значення будівлі визначається, значення будь-чого, окей, тобто це я вже говорю про будівлі, значення будь-чого визначається через включення в мережі значень, в мережі стосунків. Відповідно, те саме і стосується будівлі. Будівлі неможливі без контексту, без того міського середовища, в якому вони постають. І навіть якщо це будівля серед поля, якщо ми візьмемо абстрактну будівлю, вона все одно взаємодіє з тим простором, який її оточує. І вона є певним висловлюванням. Висловлюванням свого автора, висловлюванням того, хто її замовив, висловлюванням свого часу. Говорячи про те, що будівлі можуть говорити про свій час, і наскільки ми можемо їх локалізувати в цьому часі, я пропоную вам цитату. Звичайно ж, ви можете підглянути і побачити рік, коли була ця цитата написана. Однак я упущу зараз конкретну локацію і запропоную вам подумати, якщо ви мене зараз слухаєте, а не дивитеся, про те, про яке місто може йтися і про який час. Отож, можна годинами бродити новими районами і при цьому почувати, начебто весь час топцюєш на одному місці. Усе здається таким одноманітним, незважаючи на гучні спроби привернути до себе увагу навколишніх, якось виділитися серед інших. Але навіть тут, серед жахливих накопичень каменю, живе краса. І тут є своя природа, свій ландшафт. Зміни погоди, сонце, дощ, туман перетворюються безнадійне каліцтво в особливу красу. Як ви думаєте, про який район йдеться? Багато із вас в першу чергу може уявити собі соціалістичну архітектуру. Величезні, так звані безликі райони однакової забудови, які постали в містах в другій половині ХХ століття. Однак тут йдеться про Берлін, і тут йдеться про початок ХХ століття. Відтак, сприйняття людиною архітектури і простору, воно десь в якийсь спосіб було універсальне. Тобто, ми схильні бути критичними до того простору, ми не завжди можемо його доцінити. І те, що е, ці так звані безликі райони є домом для багатьох людей, і те, що вони вибудовують свої унікальні стосунки з цим простором, е, те, що Світлана Боєм називає неймовірною здатністю ви... знаходити варіації в, здавалося б, однакових просторах, е, це мені видається важливим. І коли ми мислимо про архітектуру, яка постала в тих чи інших е, ідеологічних умовах, і зараз ми про це поговоримо детальніше, ми теж маємо розуміти, що ця архітектура може мати різні значення для різних людей. Власне, тут я пропоную вам промислити про концепт баналізації, який запропонували Лідія Колтрой де Ліле та Мілена Гест на основі прикладів із Варшави та Софії. Їхня ідея полягала в тому, що та архітектура, яка свого часу мала важливе ідеологічне значення, яка будувалася в рамках того чи іншого політичного проекту, згодом переходить через процес втрати і набуття. Втрати цього ідеологічного значення в силу того, що змінилися обставини, і набуття нових функцій, нового значення. Тут питання залишається відкритим щодо місць трагедії і місць, які пов'язані з, з проблемним минулим, як ми маємо працювати з ними, як ми маємо їх переосмислювати, чи можлива оця модель, яка, яку пропонують е, Лідія Колдройде Ліле та Мілена Гест у випадку таких будівель, чи йдеться лише про ті ідеологічні будівлі, які е, в нашій загальній уяві не є заплямованими трагедією, не є заплямованими насильством. Е, 
чи можемо ми переосмислити ті будівлі, які чи є минуле є складним, і в який спосіб це робити, це тема для окремої дискусії. Ще одна тема, яку б я хотіла згадати в контексті ідеологічного наповнення будівель, пов'язана з так званим ефектом Більбао. Історія про будівлю музею Гугенхайма, яка була зведена в місті Більбао в 1997 році одним із зіркових архітекторів Френком Геррі, таких архітекторів англійською називають Star Architects, поєднуючи слово «зірка» і «архітектор». Ця будівля фактично запустила низку процесів економічного перетворення цього міста. Вона мобілізувала величезний потік туристів, які залишали в місті просто колосальні суми грошей. І здавалося б, це історія успіху, яку дуже багато інших міст хотіли би взяти на озброєння. Відповідно, цей ефект Більбао і прагнення мати в своєму місті якусь неймовірну будівлю, зведену архітектором чи архітекторкою із світовим іменем, воно поширилося у світі на початку 2000-х. Однак згодом дослідники і дослідниці почали проблематизувати цей ефект і говорити про те, наскільки ці великі так звані мегапроекти здатні, в принципі, каталізувати місцеву спільноту, наскільки вони витісняють всі альтернативні форми культури, мистецтва, туризму, подорожей, наскільки вони підминають під себе всю міську реальність, зводячи її лише до одного формального архітектурного втілення. І коли Норберт Еліас виступав у салоні Маріани Вебер в Гайдельберзі, Маріана Вебер – це дружина Макса Вебера, якого я згадувала в першій лекції, він провадив доповідь про роль готичної архітектури, і її зв'язок з різними соціально-економічними процесами в середньовіччі. І він, теза, яку пропонує Норберт Еліас в цьому контексті, це те, що готичні собори, які ми сприймаємо те, що вони е, здіймаються вгору до неба, як символ людської віри і прагнення дотягнутися до небес, е, радше вказувало на збільшення конкуренції між містами. Про те, що так, в нас найбільший собор, в нас найкращий собор, приїздіть до нас. І свого роду я бачу цей зв'язок між готичною архітектурою середньовіччя і ефектом Більбао, які говорять нам про глобальну конкуренцію і роль архітектури в цьому процесі. Коли я цитувала Рональда Сміта і Валері Бані, я говорила про функцію контролю, яку теж втілює архітектура. І тут логічно зацитувати одного із ключових французьких інтелектуалів, Мішеля Фуко, який у книзі «Наглядати і карати народження в'язниці» безпосередньо говорить про те, що архітектура повинна бути інструментом перетворення індивідів. Тобто, по суті, відбувається виховання через простір. Він говорить про простір школи, простір лікарні, простір в'язниці, який організований в певний спосіб для того, щоб контролювати людське тіло, для того, щоб змусити це людське тіло сидіти або стояти, або лежати в певний спосіб. Архітектура відтак втілює владу. Владу одних людей над іншими. Владу над тим, в який спосіб ми користуємося простором, в який спосіб ми себе в ньому розміщуємо. І, власне, коли ми мислимо те, тими категоріями, категоріями влади, категоріями підкорення, які є втілені в просторі наших міст, в будівлях наших містах, подумайте теж, коли ви будете заходити в якусь будівлю, що ви маєте робити? Чи інколи ви маєте пропустити когось, якщо це скляні двері? Чи це історія про нахиляння інколи, коли ти не можеш пройти через достатньо низькі двері? Про те, як архітектура контролює нас тілесно. Як розміщені стільці в кімнатах, в які ми заходимо? Чи вони стоять по колу, чи вони стоять рядами? Тобто ця організація простору на дуже повсякденних мікро взаємодіях, вона є дуже важливою, і я хочу, щоб ви були свідомими того, як простір тих чи інших будівель намагається вас контролювати. Наостанок, я хочу поговорити з вами про житло. Житло у місті як одну із найважливіших функцій цього простору, адже, якщо ми говоримо про велику концентрацію людей, то ця концентрація людей має десь розміщуватися. І питання даху над головою і достойного житла, воно активно обговорювалося впродовж цілого 19-20 століття. 
ми можемо мислити про минуле століття, як про свого роду рух від е, житла, в якому не було необхідних інфраструктур, житла, в якому не було протічної води, каналізації, електрики. Я не буду навіть згадувати про інтернет-зв'язок і про інші блага цивілізації, які з'явилися уже в кінці ХХ століття. Але ті речі, які ми асоціюємо з гідним житлом, вони не були такими завжди. Мислення про житло як про процес і про певні уявлення, що нам як людям потрібно мати в цьому житлі, як це житло має бути організоване, в які функціональні зони мають бути у ньому. Подумайте про кухню. Чи завжди готування було необхідною частиною нашого домашнього простору? Якщо йдеться про житло у Львові, то низка квартир були обладнаними кухнями для прислуги. Адже самі буржуа, міські мешканці, представники середнього і вищого класу, вони, в принципі, не готували вдома. Для них готували інші люди. І ця кухня була винесена на периферію так, щоб самі мешканці і мешканки квартири не відчували неприємних запахів готування. Згодом радянський проект, який прагнув звільнити жінку від домашньої праці, теж виніс кухню за межі помешкання в принципі. Люди мали їсти у їдальнях, люди не готували вдома. Але ж ми знаємо, що звільнення жінки не відбулося, відбулося подвійне навантаження. Вона водночас повинна була і працювати, і теж забезпечувати свою родину в тому числі і їжею. Відповідно, люди знову почали готувати вдома. І кухня стала так званим жіночим простором. Проте зараз усі процеси трансформаційні. Не кажучи вже про досвід пандемії, який загнав усіх нас назад в помешкання і змусив готувати вдома. Чи є це завдання? Як те чи інше домогосподарство об'єднується навколо кухні? Усі спроби архітекторів і архітекторок, переосмислити простір кухні. Е, ідея франкфуртської кухні від Маргарет Щуцеліхоцькі, яка організувала простір буквально на 5,5 квадратних метрах, який був би достатній для того, щоб максимально функціонально використовувати цей маленький простір кухні і не робити жодного зайвого руху. До кухні, яка зараз є частиною відкритого простору, яка є частиною е, кухні вітальні, коли готування їжі стає насолодою для двох. Якщо, звичайно, йдеться про вищий і е, середній клас. Отож, навіть така маленька частинка житла, як кухня, говорить нам про дуже багато процесів, які відбуваються у соціальному житті. Вона говорить про ідеологічні зміни. Вона говорить про політичні зміни. Вона говорить про технологічні зміни, врешті. Бо якщо ми подумаємо про те, е, чим була забезпечена кухня, умовним відкритим вогнищем, де палили дровами або вугіллям для того, щоб опалити будівлю, чи кухня, яка є електричною, чи кухня, яка є газовою. Тобто, в який спосіб ми, в принципі, забезпечуємо приготування їжі, обробку їжі, різні технологічні процеси, всі девайси, які заходять до кухні. Це все історія про нас, як про суспільство, і про ті зміни, які з нами, як з суспільством, відбуваються. Про житло можна мислити як про ресурс, але теж можна мислити як про право. Право кожної людини мати дах над головою, бути забезпеченою базовими людськими потребами. Якщо ми згадаємо працю Стіва Кольє «Пострадянське соціальне», в якій він безпосередньо розповідає про роль держави в забезпеченні своїх мешканців теплом, про прокладені у містах тепломережі і про те, що, в принципі, Кожна людина має відчувати себе у теплі взимку, особливо якщо клімат е, проблемний. А такі зими, як у нас, вони, в принципі, можуть тривати інколи по декілька місяців. Відтак, право на те, щоб тобі було тепло, є важливим правом. І е, чи воно належить нам? Кому належать ці тепломережі? Е, хто має платити за їхнє утримання? Хто має платити за їхню їхнє переобладнання, адже, як ми розуміємо, будь-які матеріальні носії зношуються. Так само думати про житло як про інвестицію, і дуже часто саме такою є українська реальність, 
коли ми мало довіряємо банківській системі, але довіряємо камінню, довіряємо архітектурі, довіряємо цим умовним квадратним метрам простору, які можуть забезпечити нас у часі непевності. Чи справді це про наше право? Чи це радше про певну необхідність, про умови, часом дуже несправедливі щодо нас? Чи можливі якісь інші моделі? В який спосіб, в принципі, держава, місто, різні дієвці мають бути включені в дискусію навколо житлової політики? Ми можемо мислити про неї з різних перспектив. І якщо ви щасливий власник чи власниця квартири у місті, подумайте теж про всі ці інвестиції, які ви маєте вкладати в цю будівлю. Подумайте про фасад будівлі, про вікна, про утримання спільних просторів. Якщо ж ви орендуєте житло, то ви можете зрозуміти, наскільки теж непевною є ваша ситуація, теж в часі пандемії. І в часі, коли дуже багато наших звичних практик були переглянути. Я впевнена і переконана в тому, що усі ми маємо право на гідне житло. І це є нашим базовим правом, як містян і містянок. Ми маємо про нього голосно заявляти, ми маємо шукати оптимальні моделі для того, щоб це наше право було забезпечено. Рік пандемії змусив нас переосмислити те, чим є дім, чим є наше життя у місті. Він звузив рамки нашої щоденної взаємодії до простору дому. І саме тому квартира чи будинок, вона була переглянута. Було переглянуто те, що є для нас важливим. Як багато із нас замислилися над ролью балкону або над ролью відкритого простору? Над ролю дворика, де ми можемо виходити, якщо ми тижнями чи місяцями змушені сидіти у чотирьох стінах. Дім став для багатьох місцем праці. Інколи вимушеною, інколи необхідною. Місцем споживання, місцем культурного відпочинку. Скільки із нас були змушені відмовитися від свого звичного стилю життя для того, щоб подолати пандемію і для того, щоб разом вижити як спільнота. Однак цей імпульс до переосмислення того, чим є дім, він є дуже важливим. І я сподіваюся, що та дискусія, яка вже зараз починається, про те, чим є житло і які практики соціальні, індивідуальні, колективні, пов'язані з цим простором, вона повинна тривати. І це теж наше завдання, як мешканців і мешканок міст, помислити про те, наскільки наш дім є частиною цього ширшого організму. Ми не можемо сприймати власне житло, як відірване від простору навколо. Стіни, які нас оточують, також є стінами для інших людей. Питання, що робити з цими стінами? Ми не завжди хочемо чути, що відбувається за, за стіною у сусідів, не завжди хочемо, щоб вони чули, що відбувається у нас, але давайте теж мислити про цю стіну як про метафору, і про потребу мати вікна в цих стінах, бачити, що відбувається навколо, включатися в цю розмову. Як сукупність будівель, таких індивідуальних, індивідуальних коробок, в яких ми живемо, як містяни і містянки. Ці коробки можуть бути різні за якістю, вони можуть з'явитися в різний час, але все одно разом вони творять місто. Місто як певну сукупність зв'язків індивідуальних між людьми, але теж між будівлям. І саме за рахунок цих зв'язків між нами, між архітектурою, між ідеями, які втілюють цю архітектуру, і творять наші міста. Настав час домашнього завдання. Ви вже за ним заскучилися. Я попрошу цього разу вас обрати три споруди у вашому місті. Це може бути адміністративна будівля, храм будь-якої конфесії, і ваш житловий будинок. І помислите, в який спосіб ви розумієте, що це за будівля, якою є його, її функція. Е, наскільки теж кожна із них є доступною. В який час? Для кого? І що вказує на цю доступність або недоступність? І тут теж є завдання з зірочкою. Якщо ви можете провести міні-дослідження про те, коли і за яких обставин ця будівля була зведена, то це теж додасть до цієї картини більшої повноти. І наостанок я пропоную вам почитати книгу, яка вийшла у видавництві Connections у 2020 році. «Усім потрібне житло. Справедливе, соціальне, доступне». Авторства Урсули Клейфіш-Йобст, Петера Кедермана 
і Карен Юнг. Ця книга є результатом виставки, але вона також містить дуже багато міркувань авторок і автора про те, яке житло нам потрібне. Хоча вона орієнтується на досвід Німеччини, я впевнена, що низка ідей будуть корисними теж і для нас помислити про те, яке житло у місті нам потрібне. Я процитую маленький фрагмент зі вступу. «Право кожного на житло гідне людини закріплене у розділі 25-му Харті ООН про права людини від 1948 року. Однак в останні роки завдання забезпечити людей доступним і соціальним житлом знову перетворилося на один із великих суспільних викликів. Отож, це виклик, з яким ми маємо мати справу, і я запрошую вас до міркування про те, чим є наше житло, чим є архітектура в містах і чому якісь будівлі із каменю, бетону, скла, дерева раптом стають містом. А наступного разу ми дізнаємося про те, що відбувається між будівлями у місті. Побачимось.